平时我在家的时候怎么没见你们这么热情啊玉姐你回来的正好我这耍剑也耍累了好酒好肉都来了来喝点酒耍剑我看你是耍帅吧老子只想把你们四个红杏出墙起头气死老子的媳妇儿
，又无亲无友，哎，甚是寂寞。可不是，女人呐、啊，嫁得好还得会生养，否则这一辈子忙活的家业，最终都便宜了小妾。我听说齐王妃曾经生养过一个男孩，后来不幸夭折了。从此以后啊，齐王妃就不愿意再生育了。她也太傻了，自古母凭子贵，她倒好，干脆选择无后。嗯，各位夫人慢慢聊，太妃乏了，我们先告辞。太妃慢走。嗯、赵玉洁从小被赵太妃泡在蜜罐里，到现在都没办法男儿志向。现在靠着将军的名声蹭了个巡城御史的官儿，嗨，没听见别人都叫他废柴吗？永远成不了才的废柴，说一千道一万呀，郡王就是被他亲娘给宠废掉的。哎，这么晚，招来干嘛？我看你白天的时候心情不好，肉也没吃饱，我就把剩下的肉炖了炖，马上就好了。你快坐。你这匕首，是钱朝玉大师的作品吧？好眼光啊！这把匕首啊，叫禅意，削铁如泥。当年江湖侠客常浩刺杀宦官陆虎臣，用的就是这把匕首。我得此刀后，耶律达丹，就是用它挖了他的心肝，带回来祭奠我叶家的亲人。果然是一把杀人挖心的好刀。媳妇儿果然是吃过人的。我再给你切点肉。放心，刀洗过了。对了，皇上今天叫你去什么事啊？今儿黄鼠狼叫我去，说要封我一个叫巡城御史的官。相公，你这是进军官场了，恭喜恭喜！以后罩着我啊！连你讽刺我？我没有啊，真没有。不过，皇上怎么突然想起来封你做官呢？皇上封我做这个官，无非是看中我纨绔这个头衔。这等累活根本没人愿意做，要干好了。算是惊喜，干不好，也算不得是惊悚。相公，你天生聪慧，你不可能做不好的。嗯、要是没有这个身份在，恐怕也没有人愿意理我了。你的身份是与生俱来的，旁人想要，还没有呢。皇上把我许配给你是恩赐，也是希望你能为我撑腰。我给你撑腰。你开什么玩笑？我没开玩笑。自古以来，良臣将相都很难善终。皇上将我许配给你，第一，是希望我继续为朝廷卖命；第二，也是希望叶家军权收归国有。这样子，以后我的子孙继承的都是南平郡王的爵位，而并非叶家。这我信，这像黄鼠狼的作风。哎。我问你一个问题，你说，你说你与我素不相识，为何选择嫁给我？难道江湖上都歌颂我的人品、酒品、毒品，三品合一啊？我呸！你不能呸！我为什么不能呸？你又不是无赖，你是英雄，我才是无赖。你是朝廷栋梁，我是大宋废物。三年之后，你跟我和离了，你就可以选择自己喜欢的男人。再也不用跟我这个地痞无赖过日子了。是谁跟你说你是地痞无赖的？大家都这么说，你们军队里那些野蛮人也都这么认为啊。<笑>这有什么好笑的？哎，就你这样的，还自称地痞呢？我从十二岁开始就在边关横行霸道，调戏漂亮小妞，除了没打过女人孩子。什么坏事没干？善良人家天天烧高香，希望我早点死，就连我爹都差点给我踢出族谱。少年荒唐恶事，罄竹难书。
。不说了，我干过的荒唐事儿啊，比你多多了。浪子回头金不换，只要你改过自新，大家都会原谅你的。嗯，是。这要是换成以前的我，你刚才的行为，应该早就被我打死了。<笑>现在改了就好了嘛。哎，你嫁给我赵玉锦，以后就是赵叶氏，以后我们的孩子。也都姓赵。哎，不过现在看来，我的孩子是注定不会姓赵了。不姓赵姓什么？你别忘了，合离书都写好了。倘若合离后，你找不到好人家，没有男人要你，你还可以回来。恢复我正妃之位吗？相公，这可是你说的，你不许反悔。我呸！我告诉你啊，别给个杆就往上爬，你回来，顶多也就做个通房丫鬟，顺便做我的保镖罢了。那我不回来，我一个人在外面潇洒自在快活，挺好的。你哪还那么多废话？哎，赶紧吃肉，赶紧吃肉！你个娘们整天什么逍遥自由快活的，想造反啊？赶紧吃肉吧。